ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ഷൈനി മാത്സ് നയൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ എക്സസൈസ് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സില് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാത്രലാം കൺസ്ട്രക്ട് ദ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ അതായത് നമ്ம ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഡ്രാ പണണമായി അതോട നേം പി ക്യു ആർന്ന് കൊടുത്തിരിക്കാങ്ക അപ്പം ഇത് പി ഇത് ക്യൂ ഇത് ആർ സരിങ്ങളാ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളെ പൊറത്ത വരയ്ക്കും ഏതാവുതു ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടിപ്പാ നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ക ക്യൂ ആംഗിൾ ദ എനിക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സരിങ്ങളാ ദെൻ whose perpendicular sides are 4.5 cm and 6 cm appravu perpendicular sides oda value kuduthirukanga first perpendicular sides na enna na ipo end point la nammalku 90 degree form a irukko and point vaara madriyana side appo ipo paarenga qp qr idu da nammalku perpendicular sides seringla first enna na 4.5 cm idu na first irukradunala adha base side ku eludikite 4.5 cm then innor value va inda side ku na eludirken 6 cm seringla also locate its circum center and draw the circum circle circum circle na enna na inda triangle oda three point ayum touch aagra maadhiriyana circle pathinga rough diagram la draw pannirken இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சர்க்கம் சர்க்கிள் டிரா பண்ணணும் இந்த சர்க்கிள் டிரா பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு சர்க்கம் சென்டர் சென்டர் என்னென்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளால் டிரா பண்ண முடியும் சரிங்களா ஓகே ஃபஸ்ட்டு தந்திரிக்க மெஷர்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ட்ரையாங்கிள் டிரா பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பேஸ் சைடை ட்ரா பண்ணலாம் கியூஆர் என்னென்னா ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அதுக்கு ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக இப்போ ஜீரோவில் ஒரு பாயிண்ட் வைங்க தென் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்லையும் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுருங்க இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிடலாம் இது எனக்கு Q, then இது எனக்கு R. அப்புறவு இது நம்மளுக்கு 4.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அதையும் எழுதிருங்க இல்லைன்னா மறந்துடுவீங்க இனி ஆங்கிள் கியூவில் எனக்கு நைன்டி டிகிரி அப்போ ப்ரொடெக்டராக எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக கியூ பாயிண்டில் வைங்க இப்போ நம்மளுக்கு லைன் இந்த சைடு தான் போகுது பார்த்தீங்களா அப்போ இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஜீரோ டிகிரியை தான் நீங்கள் பார்க்கணும் நம்மளும் இங்கே நைன்டி டிகிரி எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ கரெக்டாக நைன்டி டிகிரி வரும்போது அதுக்கு நேரம் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுருங்க இப்போ இந்த பாயிண்டையும் கியூ பாயிண்டையும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிடலாம் ஓகே ட்ரா பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஓகே ட்ரா பண்ணிட்டேன் இதில் ஒரு ஆரோ தென் கியூ ஆங்கிள் நம்மளுக்கு நைன்டி டிகிரி அதையும் நம்ம எழுதிக்கலாம் இதுக்கு பிறகு கியூ பாயிண்ட்லேருந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் எடுத்து ஒரு ஆர் கட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க காம்போஸோட நீடில் கரெக்டாக ஜீரோவில் வைங்க சரிங்களா அப்புறம் பென்சில் சிக்ஸில் வைங்க ஓகே நான் ஸ்கெட்சில் ட்ரா பண்ணுறேன் ஆனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக பென்சிலால் மட்டும்தான் ட்ரா பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்போ கியூ பாயிண்ட்டில் வச்சு இந்த லைனை கட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஆர்க் சரிங்களா இந்த லைனை இந்த ஆர்க் கட் பண்ணும் போது அங்க ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த பாயிண்ட் தான் நம்மளுக்கு பி அப்ப பி எழுதிக்கலாம் இப்ப நான் பி ஐயும் ஆரையும் ஜாயின் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடைச்சிடும் ஓகே ஜாயின் பண்ணிடலாம் தென் நம்மளுக்கு கியூ பி நம்மளுக்கு என்னன்னா சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அதையும் எழுதிக்கலாம் இப்ப நம்மளுக்கு தந்திரிக்க மெஷர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணிட்டோம் இனி சர்க்கம் சென்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஏதாவது ரெண்டு சைடுக்கு நீங்க பெர்பண்டிகுலர் பை செக்டார் ட்ரா பண்ணணும் நான் ஃபர்ஸ்ட் கியூஆர் இதுக்கு ட்ரா பண்ண போறேன் பெர்பண்டிகுலர் பை செக்டார் எப்படி ட்ரா பண்ணணும்னு தெரியும் இல்லையா அதாவது இப்போ கியூஆர் இந்த சைடுக்கு தான் நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த சைடோட பாதி இதுனா நீங்கள் பாதிக்கு மேலே எடுக்கணும் உங்கள் விருப்பம் தான் நீங்களாக தான் எடுக்க போகிறீங்க ஆனால் கண்டிப்பாக பாதிக்க மேலே இருக்கணும் சரிங்களா இப்போ ஆர் பாயிண்ட்டில் வச்சு இங்கே ஒரு ஆர்க் தென் கீழே ஒரு ஆர்க் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு மெஷர்மெண்ட்டை மாற்றாமல் கியூ பாயிண்ட்டில் வச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ண ஆர்க்கை கட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆர்க்கு அதே மாதிரி கீழேயும் சரிங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு ஆர்க்குமே கட் ஆகும்போது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை ரெண்டே நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இனி நான் பிஆர் இந்த சைடுக்கு ட்ரா பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வேணால் பி கியூ இந்த சைடுக்கு ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது ரெண்டு சைடுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம ட்ரா பண்ணணும் சரிங்களா சேம் இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஆர் பாயிண்டில் காம்போஸோட நீடில் வைக்கிறேன் இப்போ பாதி இவ்வளோனா பாதிக்கு மேலே எடுக்கணும் சரிங்களா எடுத்து மேலே ஒரு ஆர்க் அதே மாதிரி கீழேயும் ஒரு ஆர்க் தென் மெஷர்மெண்ட்டை மாற்றாமல் கரெக்டாக கியூ பாயிண்டில் வச்சு இப்போ ட்ரா பண்ண ஆர்க்கை கட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆர்க் அதே மாதிரி மேலேயும் ஓகே இப்போ அந்த ரெண்டு ஆர்க்குமே கட் ஆகும்போது நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த பாயிண்டை இப்போ நம்ம ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஜாயின் பண்ணுறேன் பாருங்க ஓகே ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த ரெண்டு பெர்பண்டிகுலர்
சென்டர்ல நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுமா சரிங்களா அதே மாதிரி தான் நம்ம இங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கு சென்டர்ல நம்மளுக்கு சர்க்கம் சென்டர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்ப நம்ம டிரா பண்ணது கரெக்ட் தான் சரிங்களா இனிமே சர்க்கம் சர்க்கிள் டிரா பண்ணலாம் அதுக்கு காம்போசோட நீடுல கரெக்டா சர்க்கம் சென்டர்ல வைங்க இப்ப என்ன பண்ண போறீங்கன்னா செக் பண்ண போறீங்க பென்சில் வந்து கியூ ஆர் பி இந்த பாயிண்ட்ல கரெக்டா டச் ஆகுதா அப்படின்னு நீங்க செக் பண்ண போறீங்க செக் பண்ண பிறகு தான் நீங்க டிரா பண்ணணும் சரிங்களா இல்லைன்னா தப்பாகிடும் ஓகே அப்படி டச் ஆகலைன்னா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க ஓகே இப்ப எனக்கு கரெக்டா இருக்கு நான் இப்போ சர்க்கிள் டிரா பண்ண போறேன் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் நீங்க டிரா பண்ணணும் சர்க்கம் சர்க்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ட்ரையாங்கிளோட த்ரீ பாயிண்ட்டுமே அந்த சர்க்கிளில் டச் ஆகிருக்கணும் ஓகேங்களா இனி சர்க்கம் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் சர்க்கம் ரேடியஸ்னா சர்க்கிளில் இருந்து சர்க்கிளோட எந்த பாயிண்டில் நம்ம ட்ரா பண்ணாலும் அது ஈக்குவலாக இருக்கும் சரிங்களா ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு பிஆர் இதோட சென்டரில் தான் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்போ இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ண வேண்டிய தேவையே இல்லை எஸ்லேருந்து ஆர் இது எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தாலே போதும் இல்லாட்டா எஸ்லேருந்து பி எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சரிங்களா ஏன்னா கரெக்டாக இது த்ரீ பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் இருக்குது அப்போ எழுதிக்கிறேன் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீ சரிங்களா <laughs> Construct the perpendicular bisector at any two sides P, R and Q, R and let them meet at S which is the circumcenter. That is why we draw the two sides of the perpendicular bisector. We draw the two sides of the P, R and Q, R. Then we draw the two sides of the perpendicular bisector. We draw the two sides of the S. We draw the two sides of the circumcenter. அப்புறவு தேர்ட் ஒன் எஸ் அஸ் சென்டர் அண்ட் எஸ்பி இக்குவல் டு எஸ் கியூஸ் இக்குவல் டு எஸ் ஆர் அஸ் ரேடியஸ் ட்ரா த சர்க்கம் சர்க்கிள் பாஸ் த்ரூ பி கியூ அண்ட் ஆர் சர்க்கம் ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் அதாவது ரேடியஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் எஸ் கியூ எஸ் ஆர் எஸ்பி இதுதான் ரேடியஸ் இது எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கும் சரிங்களா நம்ம ரேடியஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம சர்க்கம் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணோம் அது வந்து பி கியூ ஆர் இந்த மூணு பாயிண்டையும் டச் ஆகிறது மாதிரி நம்ம ட்ரா பண்ணோம் சரிங்களா ஃபைனலா சர்க்கம் ரேடியஸோட வேல்யூவா நம்ம எடுத்து எழுதிக்கிட்டோம் சரிங்களா இது உங்களுக்கு புரியும்னு நம்புறேன் நம்ம இந்த எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ல உள்ள எல்லா சமுக்குமே ஆன்சர் அப்லோட் பண்ணிட்டோம் அந்த வீடியோட லிங்க கமெண்ட் பாக்ஸ ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பின் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சரிங்களா அப்ப பாருங்க ஓகே இது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் 